ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്ത മലയാളം എല്ലാവർക്കും വേദാന്ത മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കറിയേണ്ട എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പക്ഷെ ഇനി അതാ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം ഇന്ന് ഓടി എത്തും അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ബയോളജിയില് കുറച്ചും കൂടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തീർക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്നാലല്ല ബോർഡ് എക്സാമിന് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒന്ന് ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഒന്ന് മസ്കുലർ സിസ്റ്റമും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇത് കാണാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും റിവിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്താ മക്കളെ ലോക്ക മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോഡി അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ പല പാർട്സും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫിംഗേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിംസ് അതായത് കൈകളും കാലുകളും നമ്മുടെ ജോ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഐലിഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടങ്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല പാർട്സും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചില മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിലും പ്ലേസിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു അതായത് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബോഡിയുടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം മാറുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കും നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കോ മോഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ലോക്കോ മോഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോക്കിംഗ് റണ്ണിങ് ക്ലൈംബിംഗ് ഫ്ലൈയിങ് സ്വിമ്മിംഗ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ലോക്കോ മോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മളെ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നു ബോഡിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ ബോഡിയുടെ സ്ഥാനം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ലോക്കോ മോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ലോക്കോ മോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരമേസിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പാരമേസിയ ഇപ്പൊ പാരമേസിയത്തിന് ആക്ച്വലി അവരുടെ സൈറ്റോ ഫാറിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സൈറ്റോ ഫാറിങ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ ഫാറിങ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ സീലിയാണ് ഓക്കെ സീലിയാണ് അപ്പൊ ലോക്കോ മോഷൻ ആയാലും സീലിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ ഫുഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ത്രൂ സൈറ്റോ ഫാറിങ്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഡ് ബൈ സീലിയ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര ഇവർക്ക് പ്രേന ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അതായത് ഇവർക്ക് ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ ഹെൽ
all locomotion are movements ella locomotion ne namaku movements nu paraya pakshe ella movements um endalla locomotions alla locomotion avanam engil stalam maaranam location maaranam oru stalathunna mattoru stalathekku move eynadhinaya locomotion ennu paraya pakshe kai gal anakka kalu gal anakka thale anakka fingers anakka nammada jaw move eya idonum locomotion alla okay idakka movements aanu അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോക്കോമോഷനും മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും ലോക്കോമോഷൻ അല്ല ലോക്കോമോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ സെറ്റ് ആയോ അപ്പൊ മേ ബി വൺ മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം അടുത്തതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് അടുത്തത് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചലനങ്ങളെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തതാണ് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമീബയിൽ സ്യൂഡോപോഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമീബ അമീബ എങ്ങനെയാ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ അമീബയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് വരും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോപോഡിയ അതായത് കൈകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഫുഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് പിന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മാക്രോഫേജസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സീലിയറി ആൻഡ് ഫ്ലജർലാർ മൂവ്മെന്റ് സീലിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ട്രക്കിയൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ഉണ്ട് അവിടെ സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മുടെ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഓവറിയുണ്ട് ഓവറിയിലുള്ള എഗ് ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിലേക്ക് എത്തും ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ സീലി ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എഗ്ഗിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്ലജല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പേംസ് സ്പേംസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് സ്പേം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ദേ ആർ മൊബൈൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് അതാണ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ആ ബോഡി ലൈക്ക് മാക്രോഫേജേഴ്സ് and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement nammala body illulla chela specialized cells macrophages leukocytes alle idakka nammala blood il kaanunadana blood il kaanuna special cells aanu alle leukocytes adha the wbcs white blood cells ivarkokka amoeboid movement aanu ullathu okay it is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba onnu illa protoplasm protoplasmathil ninnu oru external growth oru extra growth veru alle adinaan nammal pseudopodia nu parayadu adinu ningal amoeba alochcha madi kandile amoeba ki da idu pole pseudopodia inda adu pole thaniyana macrophages lum leukocytes lum okka kaananayittu pattunathu cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement ipo ningal cell the unit of life le cytoskeletal elements padichittundao മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് പഠിച്ചു ഇപ്പൊ സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഇന്റേണൽ ട്യൂബുലാർ ഓർഗൻസിൽ കാണുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളെ ഇന്റേണൽ ട്യൂബുലാർ ഓർഗൻസ് ഇന്റേണൽ ട്യൂബുലാർ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളെ ട്രക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അല്ലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്റേണൽ ട്യൂബുലാർ ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്സ് ഓക്കെ നമ്മളെ ബോഡി പാർട്സ് ഈ ഇന്റേണൽ ട്യൂബുലാർ ഓർഗൻസിൽ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം ആണുള്ളത് അതായത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ദ ഇതുപോലെയുള്ള സീലിയ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള സീലിയ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ട്രക്കിയയിൽ നമുക്ക് സീലിയ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിൻഡ് പൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയയിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട് വിത്ത് സീലിയ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സീലിയ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിൻഡിലൂടെ കയറുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതേപോലെ നമ്മളെ ട്രക്കിയിൽ എത്തുന്ന ഫോറീൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചെടുത്ത ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മളെ എയറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് സീലിയുള്ളത് ഇനി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലേക്ക് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫെലോപ്യൻ
ലോക്കോമോഷൻ നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മസിൽസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് നമ്മളെ ലിമ്പ് നമ്മളെ ജോസ് നമ്മളെ ടങ്ക് ഇതൊക്കെ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ അതായത് ഫോർത്ത് വൺ തേർഡ് മസ്കുലാർ ആണ് ഫോർത്ത് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്പെർമാറ്റോസോവ എന്താ സ്പെർമാറ്റോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേംസ് ആണ് കേട്ടോ സ്പേം സ്വിം ചെയ്യുന്നില്ലേ ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഫീമെയിൽ വെജൈനയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേം സ്വിം ചെയ്ത് യൂട്രസ് വഴി കടന്ന് വന്നിട്ട് വേണം ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലുള്ള എഗ്ഗിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അത്രയും ദൂരം ഇതിന് നീന്തി പോകണോ അല്ലേ സോ ആ ഒരു സ്വിമ്മിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ല വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് അതേപോലെ നമ്മളെ സ്പോഞ്ചസ് ഇല്ലേ സ്പോഞ്ചസ് അവർക്കൊരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോരിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അതിൽ വാട്ടറിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ലയിലെ വഴിയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ പ്രോട്ടോസോവ ഇല്ലേ പ്രോട്ടോസോവൻസ് അതായത് യുഗ്ലന യുഗ്ലന ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ യുഗ്ലിന ഈ യുഗ്ലനയിൽ ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് നീണ്ട ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാ ഇങ്ങനെയുള്ള യുഗ്ലിലയിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ട ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് ആ ഫ്ലജല്ല വെച്ചിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്ക മോഷൻ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ മസിൽസിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലജല്ല ആണെങ്കിൽ ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് സീലിയ ആണെങ്കിൽ സീലിയ സീലിയറി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം പല ടൈപ്പ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ എക്സാമ്പിൾസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഈസി അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈസോഫാഗസിലൂടെ ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസോഫാഗസ് മസിൽസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സ്റ്റൊമക് മസിൽസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ മസിൽസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ് എന്താ ലോക്കോമോഷൻ എന്താ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് മസിൽസ് നമുക്ക് മസിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ദാ എനിക്ക് മസിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മസിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം മസിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം മസിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ആണ് മസിൽസ് അതായത് വലിയാൻ കഴിവുള്ള ബാൻഡുകളാണ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൈകളിലെ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ താഴേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അവർ റിലാക്സ്ഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും എബിലിറ്റി ഉള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മസിൽസ് നമ്മളെ ബോഡി വെയിറ്റിന്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനവും മസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ബോഡി എടുത്തോ പകുതിയും അവരെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് മസിൽസ് ആണ് വരുന്നത് മസിൽസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഏത് എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൽ നിന്ന ഏത് എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൽ നിന്നാണ് മസിൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മീസോഡേമിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മീസോഡേമില്ലേ നമ്മുടെ മിഡിൽ ലെയർ അതിൽ നിന്നാണ് എന്താ മസിൽസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആൻഡ് എക്ടോഡേം അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണില ഐറിസ് നമ്മളെ കണ്ണിൽ എന്തുണ്ട് ഐറിസ് ഇല്ലേ കൃഷ്ണമണി ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അതിന്റെ മസിൽസ് എക്ടോഡേമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നതാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിലൊക്കെ മയോ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എക്ടോഡേം അതും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിൽ നിന്നാണ് എക്ടോഡേമിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ എക്ടോഡേമിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മസിൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചാൽ മസിൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം നാലെണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കോൺട്രാക്റ്റബിലിറ്റി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മസിൽസിന് അല്ലെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഇവർക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തത് എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി വലിച്ചു നോക്കിക്ക എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മസിൽ
Okay, so muscles can be classified on the basis of their location, appearance and also activity. So, try it. Now, we divide the muscles in the same way. One, cardiac muscles. And that is cardiac muscle tissue. One is cardiac muscles. Involuntary control chain. What are the involuntary movements? What are the voluntary movements? We are doing our own movements. 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 These are voluntary movements. These are voluntary movements. Paksa dengan la heart beat ini, dengan la dengan la lungs sing, dengan la contract ini, dengan la relax ini, dengan la ease of agus sing, dengan la move ini, dengan la itu kan, nama la istirahat garam, nak kena dengan la automatic itu nak kena dana, la itu ramai movements, ane involuntary movements. Okay, ada involuntary movements yang control ini, dengan la cardiac muscles, ane cardiac muscles, cardiac ini la wak apa kereta le manusia kiri kula heart ane heart itu itu bandar perta word ane cardiac. So cardiac muscles yang ada ikut unda, dengan la nama la heart le ane, la. Cardiac muscles are in the heart, the heart beat is an involuntary movement. Next one is skeletal muscle. Skeletal muscle, okay. So, structure is not going to be able to study. Structure is not going to be able to study. Okay, so there are three structures that are going to be able to study. Because we have to study the exam. Okay, next one is skeletal muscle. What is skeletal muscle? We have skeletal muscle. We have skeletal bonds with close contact muscles. Skeletal muscles. Okay, if you have striations, we can call them striated muscles. Okay, they can also be called as striated muscles. Okay, can't you? Alternative vital dark and light bands. You can call them cardiac muscles. Okay, they are called as striated muscles. That is smooth muscles. The ingane spindle shape of the muscles are smooth muscles. Smooth title internal organs ini lahan, ibarat nama kita kanan betul nada, okay? Involuntary control lah. Involuntary action sepatu nama stomach ke intestine, itu ok inda kita lada smooth muscles ini angkonda. Ibarat dia unduh action sepatu nama kita control yang betul lah, so it controls involuntary movements or involuntary actions. Adanya smooth muscles, abar dia shape pun ingat lada ok ke spindle shape down. Spindle shape dia dua bagi tu mungkin ana kurus teri kaya lah. It is called as spindle shape. Apa spindle shape dia itu lalak kan? Ini kerana dengan alternatif atau la dark light light bands yang anda nampak. Ini dah dark and light bands yang anda kira kerana kanan kerja nampak. Ia tidak. Ia tidak. So they are not striated. Apa nama kita non striated muscles yang anda lihat? Non striated muscles. They are also called as non striated muscles. Apa nama kita muscles ini? Indah cuiya. Moon itu divide cuiya. Cardiac muscles, skeletal muscles, smooth muscles. Smooth muscles are non-straighted and the rest are striated. Okay. Now, we have different differences. What do we do? Different differences. Now, examples are already here. I have learned how to learn. 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 Cardiac muscle in heart. Smooth muscle in smooth organs. That is the intestine, stomach. Okay. Now, skeletal muscle is the bone. We have attached to the muscles. Okay. Now, we have learned how to learn. Cardiac muscles. Cardiac muscles in the oblique bridge that we can see and very very important point intercalated disc is present. Cardiac is present. We can see an intercalated disc. We can see an intercalated disc. We can see an intercalated disc. That's not cardiac muscles. And there is no alternative vital striations. There is no alternative striations. There is no striations. There is no alternative light and dark bands. So striated muscle. Okay, dark light bands are present, so striated muscles. None of the blood supply to you. First of all, heart and heart muscles are cardiac muscles. So, none of the blood supply to you. They are under the control of central nervous system and also autonomous nervous system. Central nervous system, autonomous nervous system, one of the cardiac muscles are controlled. Involuntary actions are done. They are doing a lot of work and fatigue. Fatigue ayah, ni ngelola naalu cincu kikai. Nama la heart tu dengan beat itu, orang diri kita ni jenenya mudah lemaran ayah. Aduh fatigue ayah itu ni ngel, nama la wasta ini dah, nama kita pernah jiwan nukgu. Apa fatigue awa talka ayah na cardiac muscles. Ni ngelola coidi kyu, odi kelim jiwi datulah fatigue awa tama muscles ayah dah, nada cardiac muscles ayah. Okay? So dah elo. Ada tu dah na smooth muscles. Intercalated disc absent ayah. Or oblique bridge jub absent ayah. Okay? Ini non striated itu lah alkaran smooth muscles. Entahana non striated itu lah alkaran smooth muscles. 
ഓക്കെ സ്മൂത്ത് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്കെലിറ്റൽ എന്നല്ലോ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെ നോൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് കാണാൻ പറ്റൂല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഇവർ വരുന്നത് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്നുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ഒന്നല്ല സ്ലോ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻ വളണ്ടറി ആക്ഷൻസിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് വളരെ യാദൃശ്ചികമായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലോ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഫെട്ടേക്ക് ആയിട്ട് പോകും അതായത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ക്ഷീണം പിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഫെട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെട്ടേക്ക് ആവുക കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കെലിറ്റൽ മസിൽ ഇന്റർ കലറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ല ഒബ്ലിക് ബ്രിഡ്ജും ഇല്ല അത് രണ്ടും ഉള്ളത് കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മാത്രമാണ് സ്ട്രൈഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ഇതുപോലെയാണ് അവർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് സ്ട്രൈഷൻസ് ഇനി സ്ട്രൈഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബാൻഡും ഡാർക്ക് ബാൻഡും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഹൈ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഈ മസിൽസിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ തവണ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓരോ തവണ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ പെട്ടെന്നല്ല കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മളെ ബോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മസിൽസ് ആണ് സോ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഫെറ്റീക്ക് ആകും പത്ത് നിലയുള്ള ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാമത്തത് ആറാമത്തതൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മസിൽസ് ഫെറ്റീക്ക് ആവും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം പിടിക്കും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അതാണ് സ്കിൽട്ടൽ മസിൽസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിൽ ആരാട ബ്രാഞ്ച്ഡ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഇതിൽ ആരാ ബ്രാഞ്ച്ഡ് കാർഡിയാക്ക് മസിൽസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് മസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് മസിൽസ് ആണ് സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മസിൽസാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാർഡിയാക് സ്മൂത്ത് സ്കെലിറ്റൽ കാർഡിയാക് മസിൽസിലെ മാത്രമേ ഇന്റർ കലേറ്റഡ് ഡിസ്കും ഒബ്ലിക് ബ്രിഡ്ജും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലും അതില്ല സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് കാർഡിയാക്കും സ്കെലിറ്റലും ആണ് നോൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ നോൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് ഇനി സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻസ് ഉണ്ടാകും നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കാണുന്നത് കാർഡിയാക്കിലും സ്കെലിറ്റലിലും ആണ് ആൻഡ് കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സി എൻ എസ് ആൻഡ് എൻ എസ് പക്ഷെ സ്കെലിറ്റൽ ഓൺലി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയാക്ക് സ്മൂത്തും ആണ് വോളണ്ടറി ആണെങ്കിൽ അത് സ്കെലിറ്റൽ ആണ് ഫെട്ടേക്ക് ആവാത്തത് കാർഡിയാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫെട്ടേക്ക് ആവുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ സ്മൂത്ത് രണ്ടിനും കൂടി ഇന്റർമീഡിയറ്റിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസിലെ കോൺട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഡിഫറൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവരെ കാണപ്പെടുന്നത് ആ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ നമുക്ക് വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് വിസറൽ മസിൽസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ വിസറൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇപ്പൊ എലിമെന്ററി കനാല് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് സ്ട്രൈഷൻസ് ഇല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ നമുക്ക് വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം കാരണം വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ് ഇവരെ കാണപ്പെടുന്നത് വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ് ഇവര് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങ
ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അല്ല കുറേ ബാൻഡുകളുടെയും ഒക്കെ പേര് ടേംസ് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൽ മസിലും അതായത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൽ മസിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറേ മസിൽ ബണ്ടിൽസിനെ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഓരോ സ്കെലിറ്റൽ മസിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം എ നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബണ്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിക്കിൾസിനെ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ഓർ ഫാസിക്കിൾസിനെ കൊണ്ടാണ് മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മസിൽ ബണ്ടിൽ ഇത് മറ്റൊരു മസിൽ ബണ്ടിൽ ഇത് മറ്റൊരു മസിൽ ബണ്ടിൽ ഇത് മറ്റൊരു മസിൽ ബണ്ടിൽ അല്ലെ അപ്പം നമ്മളെ മസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ധാരാളം മസിൽ ബണ്ടിൽസിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം ഫാസിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം ഫാസിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഫാസിക്കിൾസ് ഇനി മസിൽ ബണ്ടലിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊളാജൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാജൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കാണാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ധാരാളം ഫാസിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൂട്ടമാക്കി ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൊളാജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാസിയ ആ ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫാസിയ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാസിയ കണ്ടില്ലേ ദ ഈ വരുന്ന ലെയർ കണ്ടില്ലേ ദിസ് ഇസ് ഫാസിയ ആൻഡ് ഓരോ മസിൽ ബണ്ടിനെയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക എന്താണ് ഫാസിയ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസിയ ഓക്കെ അപ്പൊ മസിൽ ബണ്ടിൽസിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊളാജിനസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കോൾഡ് ഫാസിയ ഓക്കെ ഫാസിക്കിൾസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ ഫാസിയ ഇനി ഓരോ മസിൽ ബണ്ടിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഓക്കെ ഇതൊരു മസിലാണ് അതിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ട് മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ മസിൽ ബണ്ടിൽ എടുത്തു ഒരൊറ്റ മസിൽ ബണ്ടിൽ എടുത്തു ഇതിൽ ധാരാളം മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ധാരാളം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ധാരാളം മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇനി ഒരൊറ്റ മസിൽ ഫൈബറിന് എടുക്കുക ഒരൊറ്റ മസിൽ ഫൈബറിന് എടുക്കുക ആ മസിൽ ഫൈബറിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സർക്കോലമ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സർക്കോലമ അതായത് മസിൽ ഫൈബറിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സർക്കോലിമ ആൻഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സർക്കോപ്ലാസം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസം ഇല്ല അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സർക്കോപ്ലാസം മസിൽ ഫൈബറിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സർക്കോലമ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സർക്കോപ്ലാസം ഓക്കെ ഇനി ഓരോ മസിൽ ഫൈബർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഓരോ മസിൽ ഫൈബറും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഓ ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിലെ സൈ സർക്കോപ്ലാസം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് സിൻസീഷ്യം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ എൻറ്റോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മസിൽ ഫൈബർ ദ എൻറ്റോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മസിൽ ഫൈബർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അതിനെന്താ വിളിക്കുക സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ധാരാളം കാൽഷ്യം അയോൺസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആ കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ മുഴുവനും എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ് സോ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓഫ് ദ മസിൽ ഫൈബർ ഇസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്ക ഇതൊരു മസിലാണ് നിങ്ങളുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മസിലായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ആ മസിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫാസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ബണ്ടിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതൊരു മസിൽ ബണ്ടിലാണ് ഇതൊരു മസിൽ ബണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം മസിൽ ബണ്ടിൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ആ മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുത്തുകൾ കണ്ടോ ആ കുത്തുകൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ശരിക്കും കുത്തല്ല ശരിക്കും ഓരോ മസിൽ ബണ്ടിലും ഉണ
ഈ മസിലിന്റെയും മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെയും മസിൽ ബണ്ടിൽസിന്റെ ഒക്കെ കവറിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാസിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു മസിൽ ഫൈബർ എടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു മസിൽ ഫൈബർ എടുത്തു ഇതാ ഇതാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഞാൻ എടുത്തു ഒരൊറ്റ മസിൽ ഫൈബർ ഞാൻ എടുത്തു ഇതാ ഇതാരാളം മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൽ ഒരൊറ്റ ഒന്നിനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സർക്കോപ്ലാസം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് സാർക്കോലെമ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് വിത്ത് ഹൈ സപ്ലൈ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് വിത്ത് ഹൈ സപ്ലൈ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഓക്കെ ഇനി സർക്കോപ്ലാസത്തിൽ ധാരാളം ന്യൂക്ലിയസും കാണാൻ പറ്റും സിൻസീഷ്യമാണ് കേട്ടോ ധാരാളം ന്യൂക്ലിയസും കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കമന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ മസിൽ ഫൈബർ ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലി അറേഞ്ച്ഡ് ഫിലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സാർക്കോ പ്ലാസം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു മസിൽ ഫൈബർ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു മസിൽ ഫൈബർ എടുക്കുക ഈ മസിൽ ഫൈബർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും എവിടെ ഇരിക്കുന്ന മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സാർക്കോ പ്ലാസത്തില് ഓക്കെ ഈ ഫിലമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയോ ഫിലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓക്കെ ഈ ഫിലമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മയോ ഫിലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓക്കെ മയോ ഫിലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് കണ്ടല്ലേ ഇതൊരൊറ്റ മസിൽ ഫൈബർ ആണ് അതിന്റെ സാർക്കോ പ്ലാസം എടുത്ത് നോക്കുക മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സാർക്കോ പ്ലാസം അല്ലെ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സാർക്കോ പ്ലാസം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ധാരാളം ഇങ്ങനെ പാരലലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പാരലലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റ്സ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഫിലമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓക്കെ അതിനെന്താണ് വിളിക്കുക മയോ ഫൈബ്രിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫിലമെന്റ്സ് ഇനി ഓരോ മയോ ഫൈബ്രിലും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഓരോ മയോ ഫൈബ്രിലും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക കേട്ടോ ഓരോ മയോ ഫൈബ്രിലും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ പാരലി അറേഞ്ച്ഡ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് എടുത്ത് നോക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം അതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടു ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മസിൽ ഫൈബറിൽ ഉള്ളത് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ മയോ ഫൈബറിൽ ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രൈറ്റഡ് എപ്പിയറൻസസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മയോ ഫൈബറിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠനം നടത്തി അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് അല്ലേ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ് സ്ട്രൈയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റഡ് എപ്പിയറൻസ് അതായത് ഇവരിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കാരണം രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആക്ടിൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് മയോസിൻ ഒന്ന് ആക്ടിൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ എന്ത് വിളിക്കും മയോസിൻ ഈ ആക്ടിനും മയോസിനും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു മസിൽ ഫൈബർ ആണ് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ മസിൽ ഫൈബർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദി സാർക്കോലമ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സാർക്കോലമ ഉണ്ട് ഓക്കെ സാർക്കോലമ ഉണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് എന്താണ് ഇ
ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പം ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഇനി ഡാർക്ക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മയോസിൻ പ്രോട്ടീനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഓക്കെ എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഓർ ഐ ബാൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിൻ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഓർ എ ബാൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മയോസിൻ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻസിനെയും അതായത് ആക്ടിൻ ആയിക്കോട്ടെ മയോസിൻ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോലെയാണ് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോലെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദണ്ട് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദേ ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അത് അവര് രണ്ടു പേരും എന്താണ് പാരലൽ ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സസ് ഓഫ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളെ മയോ ഫൈബ്രിലിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാരലൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടു പേര് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാ ആക്ടിന്റെയും മയോസിന്റെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആക്ടിൻ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അല്ലേ അല്ലെ ഐ ബാൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദേ ആർ തിൻ വളരെ നേരിയ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് മയോസിൻ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആണ് എ ബാൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ തിക് കമ്പയർ ടു ആക്ടിൻ ഓക്കെ മയോസിൻ എന്താണ് മയോസിനസ് തിക് മയോസിൻ തിക് ആണ് മയോസിനസ് തിക് ഓക്കെ മയോസിൻ എന്താണ് ാണ് ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ബാൻഡും എ ബാൻഡും എവിടെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിൻ ഫിലമെന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തിൻ ഫിലമെന്റ് തിൻ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ബാൻഡ് അതായത് ആക്ടിൻ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് തിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ റെഡ് കളറിൽ തിക്ക് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മയോസിൻ ഓക്കെ ഐ ബാൻഡ് ആക്ടിൻ ആണ് സോറി ഐ ബാൻഡ് ആക്ടിൻ ആണ് എ ബാൻഡ് എന്താണ് മയോസിൻ ആണ് ഐ ബാൻഡ് തിൻ ഫിലമെന്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ആക്ടിൻ തിക് ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് തിക് ഫിലമെന്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മയോസിൻ ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് എ ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡാർക്ക് എ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഓരോ ഡാർക്ക് എ ബാൻഡിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് ഐ ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ഐ ബാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഏതാണ് ഐ ബാൻഡ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ദിസ് ഇസ് ഐ ബാൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഈ തിക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ അത് എ ബാൻഡ് ആണ് അതെന്താണ് എ ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാ ഇത് നമ്മുടെ എ ബാൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ എ ബാൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ എ ബാൻഡ് ഇവരുടെ അടിയിൽ അടിയിൽ നിന്നായിപ്പോയി ഇവരുടെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐ ബാൻഡ് ഓക്കെ ഇത് എ ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഐ ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ഐ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ബാൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എച്ച് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൽഫബറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഐ ബാൻഡ് ഇസ് ആൻഡ് എലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ കോൾഡ് സെഡ് ലൈൻ വിച്ച് ബൈസെക്സ് ഇറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഐ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സെഡ് ലൈൻ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ അല്ലെ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ബാൻഡ് ഇതാണ് ഐ ബാൻഡ് ഈ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ ോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈബർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സെഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സെഡ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ വലിയ കഴിവുള്ള
തിൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ സെഡ് ലൈൻ അല്ലേ സെന്ററിൽ സെഡ് ലൈൻ ആണ് ഇനി എ ബാൻഡിലുള്ള തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ മിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന തിൻ ഫൈബ്രസ് മെമ്പ്രൈൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അതും ഒരു ഫൈബർ ആണ് തിൻ ഫൈബ്രസ് മെമ്പ്രൈൻ ആയിട്ടുള്ള എം ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഏതാണ് എം ലൈൻ ആണ് മക്കളെ നോക്കിക്കെ എം ലൈൻ എവിടെയാ വരുന്നത് നോക്കിക്കെ വിച്ച് ഇസ് എം ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഓർ എ ബാൻഡ് അല്ലെ ഇവരുടെ സെന്ററിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈന് കണ്ടോ ഇതാണ് എം ലൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എം ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എ ബാൻഡിന്റെ ദിസ് ഏസ് എ ബാൻഡ് ഇത് എ ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഐ ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അവരുടെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എം ലൈൻ ആണ് അത് അതാണ് ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എം ലൈൻ ആണ് ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എം ലൈൻ നോക്കാം എം ലൈൻ ഇതാണ് എം ലൈൻ ദിസ് ഇസ് എം ലൈൻ ദിസ് ഇസ് എം ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് എം ലൈൻ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ തിൻ ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബാൻഡിൽ കാണുന്നത് സെഡ് ലൈൻ ആണ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബാൻഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് എം ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ എം ലൈൻ ആണ് എ ആൻഡ് ഐ ബാൻഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മയോഫൈബ്രിൽസ് അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മയോഫൈബ്രിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മയോഫൈബ്രിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബാൻഡും ഐ ബാൻഡും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ എ ബാൻഡും ഐ ഐ ബാൻഡും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എ ഐ എ ഐ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവർ എൻറ്റയർ മയോഫൈബ്രിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മയോഫൈബ്രിൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെഡ് ലൈൻ അതായത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സെഡ് ലൈൻസ് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സെഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഒരു സെഡ് ലൈൻ ആണേ ഇത് മറ്റൊരു സെഡ് ലൈൻ ആണേ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സെഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ അതായത് ഓരോ തവണ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും മസിൽസിന് കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് അതായത് കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് അത് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സെഡ് ലൈനുകൾ അതായത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സെഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു പോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ എന്താണ് വിളിക്കുക സാർക്കോമിയർ ആ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ ഓക്കെ വേർ ഏസ് സാർക്കോമിയർ സാർക്കോമിയർ അല്ല സാർക്കോമി വേർ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു സാർക്കോമിയർ എവിടെടാ വിച്ച് ഏസ് സാർക്കോമിയർ ഇതൊരു സെഡ് ലൈൻ ഇതൊരു സെഡ് ലൈൻ ഇവരുടെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സാർക്കോമിയർ അതാണ് നമ്മളെ സാർക്കോമിയർ ഓക്കെ ദിസ് ഏസ് സാർക്കോമിയർ ദിസ് ഏസ് സാർക്കോമിയർ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സാർക്കോമിയർ ദിസ് ഏസ് സാർക്കോമിയർ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സാർക്കോമിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് സാർക്കോമിയർ ഇനി ഇൻ എ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിൻ ഫിലമെന്റ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺട്രാക്ഷൻ മസിൽസിന് സംഭവിക്കാത്ത സമയത്ത് തിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ അറ്റം രണ്ട് ഭാഗത്തും തിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ എഡ്ജ് അല്ലെ അറ്റം അത് ചെറിയ രീതിയിൽ പാർഷ്യലി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവരിപ്പോ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ യെസ് ഇതിപ്പോ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വിചാരിക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടടാ ഇത് തിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സിനെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റില് തിൻ ഫിലമെന്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ചെറിയ ര
ചെറിയ രീതിയിലേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം തിക്ക് ഫിലമെന്റിനത് വെറുതെ കിടക്കുക ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കാണ് ആര് വന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിൻ ഫിലമെന്റ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ഭാഗം വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ ആ സോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് സോൺ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എച്ച് സോൺ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് സോൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എച്ച് സോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഇതെന്താടാ ഇതെന്താ ഇത് ആക്ടിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐ ബാൻഡ് ആണ് അതായത് തിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് സെന്ററിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മയോസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളെ തിൻ ഫിലമെന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു സെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സെഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് എം ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എം ലൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എം ലൈന് എം ലൈന് നമ്മുടെ എന്തിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്തതാണ് എം ലൈന് നമ്മുടെ തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്തതാണ് എം ലൈൻ ഓക്കെ ആൻഡ് മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇത് എന്താ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇത് തിൻ ഫിലമെന്റ് ഇതും തിൻ ഫിലമെന്റ് ഇതെന്താണ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ഈ തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിൻ ഫിലമെന്റ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് സോൺ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എച്ച് സോൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എച്ച് സോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഐ ബാൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എ ബാൻഡ് ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഐ ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ബാൻഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആക്ടിൻ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഐ ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് മയോസിൻ കോൾഡ് എ ബാൻഡ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എം ലൈൻ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്താ സാർക്കോമിയർ ദാ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഈ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ സാർക്കോമിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സാർക്കോമിയർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സാർക്കോമിയർ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദി എ ബാൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദി ഐ ബാൻഡ് അതായത് ഇതെന്ത് ഫിലമെന്റ് ആണ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് ഇതെന്ത് ഫിലമെന്റ് ആണ് തിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ് തിൻ ഫിലമെന്റ് ആക്ടിൻ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് മയോസിൻ അതറിയാലോ ഇനി ഇത് തിൻ ഫിലമെന്റ് ഇത് തിൻ ഫിലമെന്റ് അവരെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഫൈബർ എന്താണ് സെഡ് ലൈൻ ഇവിടെയും അതുപോലെ സെഡ് ലൈൻ ഇനി ഈ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈബർ എന്താണ് എം ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എം ലൈൻ ഓക്കെ എം ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എച്ച് സോൺ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എച്ച് സോൺ പാർഷ്യലി ഓവർലാപ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതായത് നമ്മളെ മയോസിൽ ചില ഭാഗം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ കിടപ്പുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഏഴ്സ് ഇൻ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് കേട്ടോ അതാണ് എച്ച് സോൺ ഇനി ഇത് നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോളോ ആക്ടിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മയോസിന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു അതായത് തിൻ ഫിലമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർലാപ്സ് ദ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ സാർക്കോമിയർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ വലിയു അല്ലെ അപ്പൊ എച്ച് സോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എച്ച് സോൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എം ലൈനെയും കടത്തി വെട്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് സോൺ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സാർക്കോമിയറിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്
ഇനി ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ഫിലമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ബാൻഡിൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ബാൻഡിൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻസ് മയോസിൻ ഫിലമെൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എച്ച് ബാൻഡിൽ മയോസിൻ ഫിലമെൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ ആ ഈ പിക്ചർ മനസ്സിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെഡ് ലൈൻ സെഡ് ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ടൻ ഫിലമെൻസിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ആക്ടൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ഫിലമെൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓസോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓസോൺ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓസോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് ആയാലോ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സാർക്കോമിയറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് മസിൽ ഫൈബർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അടുത്തതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ആക്ടിൻ ആണ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻ മയൂസിനും കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസ് പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ കോൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കോൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആക്ടിൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് മയോസിൻ ആണ് അല്ലെ ആക്ടിനും ഉണ്ട് മയോസിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ടിൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ടിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇനി മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഓരോ ആക്ടിനും ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫിലമെന്റ് തിൻ ഫിലമെന്റ് അല്ലേ ഓരോ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റും രണ്ട് ഫിലമെന്റസ് ആക്ടിൻസ് അതായത് എഫ് ആക്ടിൻസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഓരോ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റും ഓരോ തിൻ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റും രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻ ഇങ്ങനെ ഹെലിക്കലി വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹെലിക്കലി വൂണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് എഫ് ആക്ടിനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹെലിക്കലി പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് എൻ എഫ് ആക്ടിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ എഫ് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആക്ടിനിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻസ് ഹെലിക്കലി വൂണ്ടഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി ഇനി ഓരോ എഫ് ആക്ടിനും ശരിക്കും ഒരു പോളിമറ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ധാരാളം കുഞ്ഞി 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 മുത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു എഫ് ആക്ടിന് ഒരു മുത്തുമാലയാണ് മറ്റൊരു എഫ് ആക്ടിന് ഒരു മുത്തുമാലയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മുത്തുമാലകളാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുരുണ്ട് വേണ്ട പിരിഞ്ഞു മാത്രം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഓരോ മുത്തുമാലയിലും മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് എഫ് ആക്ടിന് ഒരു മുത്തുമാലയാണ് ഇട്ട് സേ പോളിമ അടുത്ത എഫ് ആക്ടിന് ഒരു മുത്തുമാലയാണ് ഇട്ട് സോൾസോ എ പോളിമ അപ്പൊ പോളിമർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ കൊണ്ടാ മോണോമറിനെ കൊണ്ടാണല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ എഫ് ആക്ടിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മോണോമറിന്റെ പേരാണ് ജി ആക്ടിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബുലാർ ആക്ടൻസ് സോ ഇത് ഒരു ജി ആക്ടിനാണ് ഇത് മറ്റൊരു ജി ആക്ടിനാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മുത്തുകളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ജി ആക്ടിൻസ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് കോർത്താണ് നമ്മൾ എഫ് ആക്ടിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്ര എഫ് ആക്ടിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ടു ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് അനദർ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ഓൾസോ സീൻ ഹിയർ അതായത് എഫ് ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ആക്ടിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജി ആക്ടിനെ കൊണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ വേറെയും രണ്ട് ഫിലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഏസ്
ഇതിങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുക അതായത് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രോപ്പോനിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ട്രോപ്പോമയോസിന്റെ മേലെ ട്രോപ്പോമയോസിന്റെ മേലെ ഇതാണ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഇതിന്റെ മേലെ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൽസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു ട്രോപ്പോനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്താ ഇതൊരു ട്രോപ്പോനിൻ ഇതൊരു ട്രോപ്പോനിൻ ഇതൊരു ട്രോപ്പോനിൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓൺ ദി ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രോപ്പോനിൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോനിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആക്ടിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്ടൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി എ ട്രോപ്പോമയോസിൻ നമുക്കൊരു ട്രോപ്പോമയോസിൻ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രോപ്പോനിനും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ട്രോപ്പോനിനും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ രണ്ട് എഫ് ആക്ടിനും ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രോപ്പോമയോസിൻ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിന് കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോനിനും കാണാൻ പറ്റും ഇനി റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റില് ട്രോപ്പോനിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ട്രോപ്പോനിന്റെ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മേലെ കാണുന്ന മയോസിന്റെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് ഇല്ലേ ഈ കാണുന്ന ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് ഇല്ലേ ഈ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റിൽ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആ സൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ആക്ടിനിൽ കാണുന്ന മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രത്യേക സൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോർ മയോസിൻ പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കില്ല അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ ആരിങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കും ആരിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കും ട്രോപ്പോനിന്റെ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ട്രോപ്പോനിൻ മാറിക്കൊടുക്കുള്ളൂ ട്രോപ്പോനിന്റെ ആ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരണമെങ്കിൽ ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയം വരണം അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ട്രോപ്പോനിന്റെ ഈ പറയുന്ന സബ് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ അതായത് ആക്ടിനിൽ കാണുന്ന മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കും കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആക്ടിനിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് എഫ് ആക്ടൻസ് ഒരു ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആൻഡ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ ട്രോപ്പോനിൻ ട്രോപ്പോനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ട്രോപ്പോനിന്റെ സബ് യൂണിറ്റ് നമ്മളെ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടി ആക്ടിന്റെ ആ ഒരു ആക്ടീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രോപ്പോനിന്റെ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് മയോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ മയോസിൻ അപ്പൊ മയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതും ഒരു പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഒരു പോളിമർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോളിമർ ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് മോണോമറിനെ കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ പോളിമർ പോളിമർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മോണോമർ പ്രോട്ടീൻസിനെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മയോസിന്റെ മോണോമറിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മീറോ മയോസിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് മീറോ മയോസിൻ ഒരു തിക്ക് ഫിലമെന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മീറോ മയോസിൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മീറോ മയോസിൻസ് അതായത് കുറെ മോണോമറിക് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മിറോ മയോസിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു തിക്ക് ഫിലമെന്റിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറെ മിറോ മയോസിൻസ് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു മയോസിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഒരു മിറോ മയോസിൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരൊറ്റ മിറോ മയോസിൻ കേട്ടോ കുറെ മിറോ മയോസിൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരൊറ്റ മിറോ മയോസിൻ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ മിറോ മയോസിന് തന്നെ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ മിറോ മയോസിന് തന്നെ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെഡ് ആണ
ടൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് മിറോ മയോസിനെ കൊണ്ടുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹെഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ എച്ച് എം എം കോമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആമും ഹെഡും ഷോർട്ട് ആമും ഇത് റെഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുക ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സർഫസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് ആം ഓക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്രോസ് ആം സോ നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ മയോസിന്റെ ഹെഡ് വിത്ത് ഷോർട്ട് ആം അത് പുറത്തേക്ക് സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ തള്ളി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ തള്ളി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് ആം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്രോസ് ആം ഓക്കെ ഇതൊരു ക്രോസ് ആം ആണ് ഇതൊരു ക്രോസ് ആം ആണ് ഇതൊരു ക്രോസ് ആം ആണ് ഓക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്രോസ് ആം അതായത് ഹെഡും ഷോർട്ട് ആമും സർഫസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അതായത് മയോസിന്റെ സർഫസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആംഗിളിൽ തള്ളി നിൽക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് ആം കോൾഡ് ആസ് ക്രോസ് ആം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഹെഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ഹെഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഹെഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഹെഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എ ടി പി എയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഹെഡിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പി എയ്സ് എൻസൈമ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ടി പി എസ് എൻസൈം എവിടെയുണ്ട് ഹെഡിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താ എ ടി പി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു മയോസിന്റെ ഹെഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ പുറമേ ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ ആക്ടിന്റെ മേലെ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആക്ടിന്റെ മേലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മയോസിനിലും എന്തുണ്ടാവണം ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അതാണ് ദ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഹെഡ് ഓഫ് മയോസിൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ആണ് മയോസിന്റെ ഹെഡിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് എ ടി പി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ആക്ടിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് എ ടി പി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ആക്ടിനോട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ബൈൻഡിങ് സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും മയോസിന്റെ ഹെഡിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മയോസിന്റെ ഹെഡിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ആയാലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം മയോസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മയോസിൻ തിക് ഫിലമെന്റ് ആണ് അത് പോളിമർ ആണ് മോണോമേസ് ആയതിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മോണോമേസിന്റെ പേരെന്താണ് മിറോ മയോസിൻ ഓക്കെ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ആം ഉണ്ട് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ട് ടെയില് ലൈറ്റ് മിറോ മയോസിൻ എൽ എം എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഹെഡ് ഹെവി മിറോ മയോസിൻ എച്ച് എം എമ്മിനെ കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഹെഡും ഷോർട്ട് ആമും റെഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രോസ് ആം ഇനി ഹെഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും ഉണ്ടാകും എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും ഉണ്ടാകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റായി ഓക്കെ ഇനി മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഇമേജ് എവിടെടാ ഇമേജ് എവിടെടാ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ടിനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് മയോസിനാണ് അല്ലെ ആക്ടിനും ഉണ്ട് മയോസിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം ആക്ടിൻ ആക്ടിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു എഫ് ആക്ടിനാണ് ആ
ഓക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനാരാ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാ അതിനിങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ഓർ ബാസ്ഡ് ബൈ ട്രോപ്പോനിൻ അതിനാരാണ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോനിൻ ആണ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ അടുത്തതാണ് മയോസിൻ അപ്പൊ മയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിവറൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിറോ മയോസിൻ ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഹെഡ് ഷോർട്ട് ആമ് ടെയില് ടെയിൽ എൽ 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 എം എം ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് എച്ച് എം എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് എന്ത് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രോസ് ആ അല്ലെ ഇത് ക്രോസാം ആണ് ഇത് ക്രോസാം ആണ് ഇത് ക്രോസാം ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഇനി ഹെഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും കാണാം എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും കാണാം ഓക്കെ സോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും എന്തായാലും ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും കാരണം അതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു തിയറി വഴിയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറിയിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി എന്ത് സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ മസിൽ ഫൈബറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് തിൻ ഫിലമെന്റ് തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറി എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയില്ല ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയില്ല ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നോക്കാം അപ്പോൾ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഒരു മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി മസിൽ ഫൈബറിനെ അയക്കും അതായത് നമ്മളെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നലിനെ അല്ലെ ഒരു ഇമ്പൾസിനെ ഒരു റെസ്പോൺസിനെ നമ്മളെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കും നമ്മളെ മസിൽ ഫൈബറിലേക്ക് അയക്കും ഓക്കെ മസിൽ ഫൈബറിലേക്ക് അയക്കും ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോണും മസിൽ ഫൈബറും ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണും മസിൽ ഫൈബറും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെ രണ്ടു പേരെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനെയും അതുപോലെ മസിൽ ഫൈബറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം ദേ ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് അത് രണ്ടും കൂടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ഇനി ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോണ് നമ്മുടെ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സാർക്കോലമ എന്താ സാർക്കോലമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അതായത് മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സാർക്കോലമയും മോട്ടോർ ന്യൂറോണും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മളെ സിനാപ്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല സിനാപ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്താണ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഓക്കെ ഇതൊരു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുമായിട്ട് അതായത് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നലുമായിട്ടാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറ
മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതായത് ഇതാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇതാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിടവിനെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിന്നായാലും ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് റിലീസ് ആകും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ആകും എസ്പെഷ്യലി എസറ്റൈൽ കൊളീൻ അല്ലെ എന്താണ് റിലീസ് ആവുന്നത് എസറ്റൈൽ കൊളി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ആകും കണ്ടില്ലേ റിലീസ് ആകും ഓക്കെ റിലീസ് ആകും ആൻഡ് ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇതെന്താ ഇത് നമ്മളെ സാർക്കോലമയാണ് അങ്ങനെ സാർക്കോലമയിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ആകും അതായത് സാർക്കോലമയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ആകും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സാർക്കോലമയിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ അയോൺ ചാനൽസ് ഒക്കെ തുറക്കും ആ സമയത്ത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ ജനറേറ്റ് ആകും ഈ കാണുന്ന സാർക്കോലമയിൽ ജനറേറ്റ് ആകും ഓക്കെ സാർക്കോലമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് സിഗ്നല് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആര് കൊണ്ടുകൊടുത്തു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ സാർക്കോലമ ഇപ്പൊ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലോട് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് മസിൽ ഫൈബറിൽ സ്പ്രെഡ് ആകും ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ സാർക്കോലമയിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ ഫൈബറിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആകും ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മസിൽ ഫൈബറിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാട കംപ്ലീറ്റ് മസിൽ ഫൈബറിൽ എന്ത് സ്പ്രെഡ് ആകും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് ആകും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റുക്കുലം ഇല്ലേ സാർക്കോ പ്ലാസത്തിൽ എന്തുണ്ട് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റുക്കുലം ഉണ്ട് ഈ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റുക്കുലം എന്തിന് റിലീസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം അയോൺസിന് അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം അയോൺസിന് അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ കാൽഷ്യം അയോൺസ് എന്താ ചെയ്യാനറിയോ നമ്മളെ ട്രോപ്പോനിന്റെ സബ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതായത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിലീസ് ആവുന്ന കാൽഷ്യം അയോൺസ് മുഴുവനും ആരുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ട്രോപ്പോണിന്റെ സബ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മേലെ എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രോപ്പോണിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മേലെ എന്തുണ്ട് ട്രോപ്പോണിൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ടാണ് കാൽഷ്യം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോണിന്റെ ശത്രുവാണ് കാൽഷ്യം അതെന്താ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞേ ശരിക്കും ട്രോപ്പോണിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആക്ടിനെയും മയോസിനെയും പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാ അതുകൊണ്ടാണ് മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അതായത് ആക്ടിനിൽ വന്ന് മയോസിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യണല്ലോ ആ സ്ഥലത്തിന് ആര് വന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോണിൻ കാൽഷ്യം വന്നാലോ എന്താ പ്രശ്നം കാൽഷ്യം ഓടി വന്ന് ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രോപ്പോണിന് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ട്രോപ്പോണിൻ എന്താ ചെയ്യുക ട്രോപ്പോണിൻ ആ മാസ്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിടും അതായത് മയോസിൻ വന്ന് ആക്ടിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവർ തുറക്കുന്നു മാറിപ്പോകും അപ്പൊ ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനി മയോസിന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ടിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ കാൽഷ്യം അയോൺസ് എന്തുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ട്രോപ്പോണിന്റെ സബ് യൂണിറ്റ്സുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മയോസിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ ആക്ടീവ് സൈറ്റിനെ ഇവര് മാസ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അത് തുറന്നു ആ മാസ്കിംഗ് റിമൂവായി ആ മാസ്കിംഗ് റിമൂവായി ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ എക്സ്പോസ്ഡ്
actin ले exposed आइटल ला अधिन्दे active site to white bind चेयो. ओके, अधा इद मायोस इंदे head to white एंदु वाइट बाइंड चेयो, actin दे active site to white बंदु बाइंड चेयो. आ ओर binding, अवर तम्मिल इंगेने bind चेयो नुक्कन इल्ले, अधिने विलिकिन्न पेर आण cross bridge. आ binding एंदु form चेयो, cross bridge form चेयो. आ binding एंदु form चेयो, cross bridge form चेयो. Indonesia Act in the male illa, active binding site to white one the bind jayu. Kandil, avir bind jayu. Kandil, idu ingana bind jayu. Kandil, this is actin and here we have myosin head. E oiru binding endu form jayu, cross bridge form jayu. Endu form jayu, cross bridge form jayu. E cross bridge form jayu kariniyal, Act in the way you will be able to do it. That's why we have sliding and rotation. We will be able to do it. That's why we will be able to do it. That's why we will be able to do it. Now, what will we be able to do it? That's why we will be able to attach the Z-line to the Z-line. That's why we will be able to do it. That's why we will be able to do the Z-line to the Z-line. We will be able to do the Z-line to the Z-line. एडेली वेरना आ पोषण यान नमले सार्कोमियर नो लिखिया ये रेंड जेडलाइन डे एडेली वेरना पोषण याना सार्कोमियर जेडलाइन ने नमले उल्लेख की पवालिची रिकिया न अल्लाह जेडलाइन ने नमले उल्लेख की पवालिची रिकिया न आपे वड़ा दस संभव रिकिया सार्कोमियर शॉटनाई इंगर नींद दन ना आदिने आना नमला मसल कांट्रैक्शन दो बारिया, because functional unit of muscle fiber अंदा सार्कोमियर अल्ले, आ सार्कोमियर शॉर्टन जेदा मसल से नवरंद संभविच्छो, मसल सावड़ा कांट्रैक्ट जेदो, अबे ये स्टेप लोड़ा दमके इंदु मनसिलाई, मसल से शॉर्टन चेया नो वरनल, मसल से कांट्रैक्ट चेया नो वरनल, अद सार्कोमियर ने शॉर्टन Act in the band down, right? Act in filaments in the band down, I band. That is unlike to reduce dry. A band, that is the length to retain jayo. A band in the varna lenda, myos in the band tell. Myos in filaments on a band. Okay, so, that is the same way. One is the same way. That is the same way. A band in the length, that is retain jayo. A band in the length. This is a band in the length. This is the same way. This is the same way. This is the same way. Okay, this is the same way. This is the same way. So, try it out. Now, Ini ini, nama le muscle itu contract itu cedok kari niyal. Pinna nama kita peribadi ini mau tak awisil ya. Alah muscle itu contract itu ni pinna peribadi ini awisil endo. Ila. Apa yang dah sambawi kianda? Ada yang dah sambawi kianda? ADP um, IP um, tirucu relax state lekik bog. Ada ayat ADP um, IP um endu form cehi um. ADP um, IP um endu form cehi um. ATP. Ada ayat nama le myosin de head dill le. ADP ni um, IP ni um release cehi um. ADP ni IP ni release cehi um. அப்போது ATP பின்ன என்றா செய்யா, ATP form செய்து, அதைது ADP, IP, ஒருமிச்சு கூடி, அவரு bind செய்து ATP form செய்யும், E ATP, நம்மல ATP binding site of myosin வைட்டு வந்து bind செய்யும், நம்மல இங்கேன் படிச்சல்லோ, அதில் நமக்கு இவ்வுடு எந்தன்று ATP binding site என்றல்ல, எந்தின்ன மேலியான மயோசின்ன head இந்த மேல, E ATP binding site நோட ஆரி வந்து bind செய்யும எந்த சம்பவிச்சது? ADP, IP, IT இருக்கியேருந்தும் மையோஸ் இந்த ஏட்டு ADP நி IP நி கம்பிட்டைட் ஐட்டு ஒழுவாக்கு அப்பம் அதினை சேசம் cross bridge இங்கனே விடலாம் அதின்ட பாகமாயிட்டு ATP வந்தட்டு மையோஸ் இந்த ஏட்டு ஐட்டு பாய்ந்து செய்யும் அல்லை மையோஸ் இந்த ஏட்டு ஐட்டு பாய்ந் बाइंड चाहिए दोड़ क्रॉस ब्रिड चाहिए टाइर ना दला है अपने आना मसल कॉन्ट्रैक्शन ना डरना दे आदमी शेषम एटीपी वन नट मायोसिन के हेड डू आईट बाइंड चाहिए यू नो अप अक्रॉस ब्रिड जब ब्रेक के दो क्रॉस ब्रिड जब बोटी अल्लाह क्रॉस ब्रिड जब बोटी 
ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴൊക്കെ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് എ ടി പിയുടെ ഹൈഡ്രോലിസിസ് നടക്കും എ ടി പിയുടെ ഹൈഡ്രോലിസിസ് നടന്നാൽ അവിടെ എ ഡി പി ഐ പി ഉണ്ടാകും ഇതിന് കാരണം എ ടി പി ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഗ്ലോബുലർ ഹെഡ് ഓഫ് മയോസൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ എ ടി പി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എ ഡി പി ഐ പി ആകുന്നു ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ റിലീസ് ആവുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മയോസിന്റെ ഹെഡ് ആക്ടിന്റെ ആക്ടീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മയോസിൻ എന്താ ചെയ്യുക ആക്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സെഡ് ലൈനും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കു വലിയുന്നു അതായത് നമ്മളെ ഐ ബാൻഡ് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നു ഇവരൊക്കെ ഷോർട്ടൻ ആവുന്നു റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു സാർകോമിയർ ഷോർട്ടൻ ആവുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എ ബാൻഡിന് മാറ്റമില്ല ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഓക്കെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് ശേഷം ഹെഡിൽ നിന്ന് എ ഡി പിയും ഐ പിയും പോകും അത് എ ടി പി ആകും എ ടി പി വന്നിട്ട് മയോസിന്റെ ഹെഡിൽ കാണുന്ന ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രേക്ക് ആവും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരാ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ ഇങ്ങനെ 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 വലിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ വിടും കണ്ടല്ലേ മസിൽസ് റിലാക്സ് ആയി അപ്പം ഇവർ വിട്ടു മസിൽസ് റിലാക്സ് ആയി ഓക്കെ അതായത് എ ടി പി വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് മസിൽസ് റിലാക്സ് ആയി കാരണം എന്താ എ ടി പി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ഈ ഷോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സെഡ് ലൈൻ ഐ ബാൻഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റിലാക്സ് ആകും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും സർക്കോമിയർ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നു അപ്പൊ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്തില്ല ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ല അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക കാൽഷ്യം അയോൺസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അവര് തിരിച്ച് സർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തില് സിസ്റ്റേണയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും കാരണം കാൽഷ്യത്തിന് ഇനി അവിടെ യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കാൽഷ്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിന്റെ പരിപാടി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു അതെന്ത് ചെയ്യും അതുണ്ടായ സ്ഥലം സർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിന് സിസ്റ്റേണയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ കാൽഷ്യം പോയാൽ ഇവിടെ ആർക്കാ ബെനിഫിറ്റ് ട്രോപ്പോനിൻ ആണ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രോപ്പോനിന് കാൽഷ്യത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ കാൽഷ്യം പോയ തക്ക നോക്കിയിട്ട് ട്രോപ്പോനിൻ എന്താ ചെയ്യുക വീണ്ടും ആക്ടിനിൽ ഉള്ള മയോസിന്റെ ആക്ടീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതായത് മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇല്ലേ അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് കളയും ആര് ട്രോപ്പോനിൻ വന്ന് മാസ്ക് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ സെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും സാർകോമിയർ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലായി അതായത് അത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വന്ന് അല്ലെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി ദിസ് ഇസ് റിലാക്സേഷൻ ഓക്കെ ഇനി പല മസിൽസിലും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമില്ലേ പല മസിൽസിലും മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മസിൽസ് ആണ് അവിടെയൊക്കെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരേ മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സെയിം ആണെന്ന് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കേണ്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈം ഇല്ലേ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ടി പിയുടെ ഹൈഡ്രോലിസിസ് സംഭവിക്കണം എ ടി പി എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ആയിട്ട് മാറണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ മയോസിന്റെ ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളു ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മയോസിന്റെ ഹെഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം ഐ ബാൻഡ് അതായത് നമ്മളെ ആക്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും സെഡ് ലൈൻ ഉള്ളിലേക്കായി സാർക്കോമിയർ ഷോർട്ടൻ ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് ആയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യുക മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എ ടി പി വേണം എ ടി പി എന്താ ചെയ്യുക മയോസിന്റെ ഹെഡുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതായത് മയോസിനും ആക്ടിനും വേർപിരിയും ഓക്കെ മയോസിനും ആക്ടിനും വേർപിരിയും ഓക്കെ അല്ലേ സോ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ലൈൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ പോയി ഐ ഐ ബാൻഡ് ഒറി
ഐ ബാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും സർക്കോമിയറിന് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും ജെഡ് ലൈനും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി ഉള്ളിലേക്കായി അല്ലെ ദിസ് ഇസ് മാക്സിമം കോൺട്രാക്ഷൻ കണ്ടല്ലേ എച്ച് സോണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആക്ടിൻ മയോസിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എച്ച് സോൺ നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് ടു സാർക്കോമിയർസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് മാക്സിമം കോൺട്രാക്ഷൻ സെറ്റ് ആയാലോ ഇത് എന്താണ് ഐ ബാൻഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഇവിടെ എത്തി അതായത് ജെഡ് ലൈൻ മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജെഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തോടാ ഞാൻ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ മസിൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അതായത് മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ നമ്മൾ മസിൽസിന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് പണിയെടുപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ മസിൽസിനെ കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തിരുപത് ഫ്ലോറുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു എക്യുമുലേഷൻ നമ്മളെ മസിൽസിന് കാണും അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പണി എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എനർജി വേണം എനർജി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പൊ ഓക്സിജൻ അവിടെ കുറയുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പണിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ മസിൽസിന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെ എനർജി വേണ്ടേ എനർജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് എന്ത് റെസ്പിറേഷൻ ആണോടാ എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അല്ലെ എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ എക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതായത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മസിൽസിൽ വന്നിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കും എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ ഫറ്റീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫറ്റീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല അയ്യോ മസിൽസ് ഭയങ്കര ക്ഷീണാവുന്നേ മസിൽസിന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ പിടുത്തം സംഭവിച്ചേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെറ്റീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഡ്യൂ ടു എനേറോബിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കജൻ ഓക്കെ അത് മേ ബി വൺ മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് 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 ആയോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണത് ദാറ്റ് ഇസ് റെഡ് മസിൽസ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് റെഡും വൈറ്റും എന്താ സംഭവം അതായത് നമ്മളെ മസിൽസിൽ ഒരു റെഡ് കളേർഡ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറിംഗ് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലെ നമ്മളെ മസിൽസിൽ റെഡ് കളർ ഉള്ള ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയാം അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ ഇതിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് റെഡ് കളേർഡ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മയോഗ്ലോബിൻ നമ്മളെ മസിൽസിൽ കാണും അപ്പൊ മയോഗ്ലോബിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാന്ന് വിചാരിക്കുക മസിലില് മയോഗ്ലോബിൻ വളരെ കൂടുതലാന്ന് വിചാരിക
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മസിൽസിൽ മൈറ്റോകോണ്ടറി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എനർജിയും കൂടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ മസിൽസിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തെന്ന് കൂടി വിളിക്കാം ഏറോബിക് മസിൽസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം ഇവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൂടി വിളിക്കാം ഏറോബിക് മസിൽസ് കാരണം എന്താ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ ടി പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഏറോബിക് മസിൽസ് ആണ് പക്ഷെ വേറൊരു മസിൽസ് കൂടി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് എന്താണത് അതായത് മയോഗ്ലോബിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അധികം റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു പെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതാണ് വൈറ്റ് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് വൈറ്റ് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഇവർക്ക് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയും എന്താ കുറവാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയും കുറവാണ് അപ്പൊ എനർജിയും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം കൂടുതലായിരിക്കും സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനേറോബിക് പ്രോസസ് വഴിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡ് മസിൽസിന് എയറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് എനേറോബിക് പ്രോസസ് വഴിയാണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ദേ ആർ കോൾഡ് വൈറ്റ് മസിൽസ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് തരം മസിൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡ് മസിൽസ് ഒന്ന് വൈറ്റ് മസിൽസ് റെഡ് മസിൽസിൽ മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുതൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എ ടി പി ഉണ്ടാക്കും എയറോബിക് മസിൽസ് ആണ് ഇനി വൈറ്റ് മസിൽസിൽ മയോഗ്ലോബിൻ കുറവ് പക്ഷെ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കൂടുതൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കുറവ് എനർജി കുറവ് എനേറോബിക് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേടാ ഇവിടെ റെഡ് മസിൽ ഫൈബർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് മസിൽസ് തിന്നർ ആണ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആണ് നേരിയതാണ് ചെറുതാണ് പക്ഷെ വൈറ്റോ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് ആൻഡ് വലുതാണ് ഓക്കെ ദേ ആർ ലാർജർ ഇൻ സൈസ് ഓക്കെ ആൻഡ് റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഇന്നോവേറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് പക്ഷെ ലാർജ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആണ് റെഡ് മസിൽസ് പക്ഷെ ലെസ് വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വൈറ്റ് മസിൽസ് ഓക്കെ അവിടെ ഓക്സിജനും കുറവാണല്ലോ വാസ്കുലറൈസേഷൻ കുറവാണ് കേട്ടോ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റ് മസിൽസിലാണ് കുറവ് എവിടെയാണ് റെഡ് മസിൽസിലാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കൂടുതൽ പക്ഷെ എവിടെയാണ് റെഡ് മസിൽസിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലൂടെ നന്നായിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ വൈറ്റ് മസിൽസിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എനേറോബിക് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോലിസസ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനർജീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാർക്ക് റെഡ് കളേർഡ് പിഗ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും റെഡ് മസിൽസിലായിരിക്കും ഈ പിഗ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എനർജി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നാരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മയോഗ്ലോബിൻ വൈറ്റ് മസിൽസിൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കളർ തന്നെ വൈറ്റിഷ് ആവുന്നത് ഓ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഓക്കെ സോ ഈ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ റെഡ് മസിലാണ് ഇതെന്താണ് വൈറ്റ് മസിലാണ് റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക് റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എബാൻഡ് മയോഗ്ലോബിൻ പക്ഷെ വൈറ്റ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ വെരി ലൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് പെയിൽ ഓർ വൈറ്റിഷ്യൻ കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലെസ് മയോഗ്ലോബിൻ ബാക്കി ഡിഫറൻസുകൾ മൈറ്റോ കോൺട്രിയേണ്ടതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയറോബിക് എനോറോബിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ഷന്റെ റേറ്റ് വളരെ മെല്ലെയാണ് സ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ സ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് ഫോർ ലോങ് പീരിയഡ് അതായത് കുറെ നേരത്തേക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻ കാണിക്കും പക്ഷെ വളരെ മെല്ലെ 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 കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ വൈറ്റ് മസിൽസോ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ് പക്ഷെ ഫാസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും
എന്തായത് നമ്മളെ ടീത്തിനെ ഒക്കെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് നല്ല ഫോഴ്സോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത്രയധികമാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മളെ ടീത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് അത്ര പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കപ്ലീറ്റ് ചൂയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അത്ര സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് മസിലാണ് മെസ്സേജ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോപ്സ് ആണ് ഒരു ശവശരീരമാണ് ഓക്കെ അതൊരു സ്ലാബിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റിഗർ മോട്ടസ് ഇതാണ് റിഗർ മോട്ടസ് അതായത് മരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നേരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റിഫൻ ആകും മസിൽസ് ഒക്കെ എന്താവും സ്റ്റിഫൻ ആകും ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മരവിച്ച് അങ്ങിരിക്കും അല്ലേ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റിഫൻ ആകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കുക മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കോൺട്രാക്ഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മസിൽ സ്റ്റിഫൻ ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് അല്ല കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു ശവശരീരത്തിന്റെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫൻ ആയിട്ടിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെ എ ടി പി ഓക്കെ എ ടി പി അതായത് ഒരു ഡെഡ് ബോഡിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നല്ലോണം അവിടെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് എ ടി പി സിന്തസിസ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു എ ടി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാലേ മസിൽസിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എ ടി പി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല എ ടി പി വന്ന് മയോസിന്റെ മേലെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും പുതിയ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജുകൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടൂലേ ഇതിന് കാരണം എന്താ അതായത് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അല്ലേ അപ്പം സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കലും മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം ഇങ്ങനെ റിലീസ് ആയാൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതും മസിൽ സ്റ്റിഫനിങ്ങിന് കാരണമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എപ്പോഴാടാ ഇതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുക ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുക ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ സമയത്താണ് കേട്ടോ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഓക്കെ അതാണ് റിഗർ മോർട്ടിസ് അപ്പം ഫെട്ടീക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു റിഗർ മോർട്ടിസും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം മസിലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കും ആൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങളോട് നമ്മളെ കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആക്ടൻ മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെൻ്റ് തിയറി റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മസിൽസും ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റിഗർ മോട്ടീസ് ഒക്കെ എന്നാലും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ട് എന്താ മസ്കുല സിസ്റ്റം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആൻഡ് സാർക്കോമിയറുടെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പിന്നെ ആക്ടിന്റെ മയോസിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ഓക്കെ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാനൊക്കെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് മസിൽസ് വൈറ്റ് മസിൽസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ഓരോ ഭാഗവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് സോൾ
അതിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സോ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത് സോ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് കമന്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ആ ലിങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ആ ക്വസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതായത് നമ്മുടെ വേദാന്തവും മലയാളത്തിൽ ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ക്യൂആർ കോഡ് ഉണ്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേദാന്തം മലയാളം സെർച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും ആൻഡ് എടുക്കുന്ന സെഷൻസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് അല്ലെ ഡെയിലി നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ വീക്കിലി ക്വിസ് വീക്കിലി ലൈവ് പിന്നെ കുറെ അസൈൻമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻഡ് മക്കളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം എന്തിനാ താമസം ഇപ്പൊ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് പറയാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയല്ല ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് പഠിക്കാൻ പറയാം ആൻഡ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് അടുത്